kabisa. Na wanawake wenyewe ndio sisi. Hmm. Au mpaka tuwe na watoto? Ah, kwa nini mwanamke lazima awe na mtoto? Mimi najua mwenye mtoto ni mama. Mwenye mtoto ni mama? Yeah. Lakini yeah. ni mwanamke. Ni mwanamke pia lakini akiwa na mtoto ni mama. Okay, akiwa na mtoto yeye ni mama. Mm. Basi tuseme sisi leo wote ni siku yetu wanawake kabisa. Yeah. Eh, ongera nyingi kwetu sisi ni wanawake wapambanaji, wanawake wa nguvu na ndio maana saa hizi tuko globo hapa kwa ajili ya ku present wanawake wenzetu wote ambao mko huko kwenye shughuli zenu. Yeah. Um, jina langu naenda kama Dodo, Instagram naenda kama Dorin Alex lakini siko peke yangu niko na mwanamke mwenzangu yeah. alafu na mwanaume. Umeona eh. Yeah. Atachagua yeah. yeah. OB which is correct. <laughs> Jamani leo ni siku yetu bwana. Mimi naitwa DJ Binti Bakari lakini kwenye mjini Instagram pale naenda kama DJ Baby. DJ Baby pale mjini Instagram. Yeah. Yeah. Basi nikukaribisha wewe mwanamke ambaye sasa hivi umekaa kwa ajili ya kututazama lakini pia baba mm. ambaye upo kwa ajili ya kutusupport. Time ndio hii ya kuweza kupata ubuyu wa moto moto kutoka kwetu. Sawa, leo ni siku yetu bwana. Lazima tujipakulie minyama, si ndio? Yeah, ni siku yetu lakini naona unajipakulia minyama sana mpaka wana hey, kutambulisha dodo. Siku yenu ikifika mtajipakulia minyama au yenu imedorora. Ah kwa hiyo ya kwetu nami nije kukaa hapo nisikutambulishe. Utakaa hapa. Mimi nimesema wanawake alafu kuna baba nyuma yetu. <laughs> eh bwana kwenye mafanikio mwanaume kuna mwanamke nyuma yake ambaye ni sisi. Sawa sawa kabisa. Eh leo kuna nini bwana? Kwenye hotspot leo ni mambo ni mengi kwa sababu ni siku yetu leo nilikuwa namtamani ni mwache Ahmed azungumzie aliyopo lakini kwa sababu leo ndo siku zetu wanawake. Mm, eh tabidi leo kila kitu tukishikilie akae kwa password akitaka Mm, pole leo tutakunyanyasa ah, kidogo. Nachangia mada jamani. Lazima tutakunyanyasa kidogo. Leo kazi yake ni kusoma matangazo yote. <laughs> eh, hey, ladies first bwana. Usimuonee, unajua leo ni siku yetu. Kwa hiyo kama ni siku yetu, inabidi tujipe kipaumbele kwenye kila kitu. Mm, sawa kabisa. Sindio? Ni kweli. Eh, eh. Jamani leo kwenye hotspot machi nane mambo ni mengi huku tukiendelea na sakata la harusi ya Paula. Sasa Jelo amefunguka na kusema kwamba Paula ana upepo wa Niger. Paula ana upepo wa Nigeria. Mongo bahati mbaya. Sawa. Lakini nyingine ni gigimani na kuambia hamtoka mjue mwanaume wangu lakini bali na hilo anasema mashoga wanaweza kukuharibia unapowatambulisha. Mimi lo najua kwa asilimia zote. Na mia. Eh ndugu yangu mimi boyfriend wangu ukimjua wewe rafiki yangu sijui ni kuamini vipi. Sikuambia hata niwe na kuamini. Lakini bila kusahau leo tuna exclusive kuhusiana na mwanadada ajitai official nine maisha yake nani anampa jeuri anaanza na jina la herufi F. Jenny Fred Vunjabei au ni Faridi? Eh FU F kama e, e, baadaye tutajua hapo UF ni nani na ni ndo anampa jeuri hapa mjini na mm. maisha yake yote kuhusiana na hilo. Sao. Lakini bali na hilo pia kuna mama Kimbo anakuambia ndoa sio masihara kuna makubwa ndani yake. Mboa sana tutisha. Nini? Ndoa sio masihara kuna makubwa ah, ndani yake. Ah. Famdozo nini? Yes. Mama Siara, yeye ndo mkubwa nyuma yake. Yeye bwana. Mbwa kwa mchezo nini? Mama Siara ni. Mama Siara ni. Akia Mungu eh. Lakini bwana nyingine ni Kwisa. Anasema watu waache kudanganywa Paula ameolewa ndoa ya mtandaoni. Eh bwana kiki tu hizo. Lakini Tessy Chocolate anasema mtaji wangu wa kwanza nilipewa na Freddy Vunja Price. Wewe. Kwa hiyo Freddy ni mpisi yani ni kusaidia wa rembo wengi. Ni mlezi wa wana. Freddy yeye mwenyewe alisema kwamba ana watu wengi lakini ndani yake pia wengi tena wamsaidia jamani. Lakini Adi Jacob amerudi akisema mwanamke ukijiamini hata ukiolewa na wanawake 12 hausumbuki. Aka mwanzo. Lakini 12 hiyo vipi? Ni wewe 12? Ah ah hapana. Nataka niwe peke yangu. Labda umeolewa na mfalme hapo kweli. Lakini aachi bachungu. Ah ah. Na kwa nini tu? Wapili tu au watatu shida. Lakini Idris Kita anasema mama Paula ni Nigeria, mama yake anadanga la Senegal. We, mama na mtoto kila mmoja anapita kona yake. Eh, wanaachana pale wapi? Ukipanda ndege unashuka. Huyo Senegal, huyo mwingine anaenda Nigeria. Jamani. Paula amerudi akisema sitaki mme wangu aonekane na mnaosema sintadumu, aandike maumivu siachiki leo wala kesho. Ndoa yenyewe ipi sasa? Kwa ndoa ipi? Yuko Dubai. Dubai kana kunua nguo tudanganye. Mm. Akisafiri kwa nchi za jirani mwenzio yule, mm. anafikia tu kwenye mahoteli kula bata lakini tunajua anaenda kufanya shopping. Umeona. Yeah. Mm. Basi Milnasi anasema unaweza ukawa na mtoto ikawa chanzo cha mitihani. Mbona ananichanganya? Ha, mitihani yeah. tena imekuwa. Milnasi ameshaanza kupata mitihani. Mtoto yupi yupi? Huyu wa nani au kuna mwingine huyo nje? 
inawezekana ule wa nje ole mm. maana nandi anajiweza mitiani hata kai kiwepo mm. chini Anaimudu. chini yani yeah. yes gigimani amerudi akasema mimi natongoza wanaume sitegemei madanga wewe nasikizo wanawake wamekuwa wajasiri unamfuata mwanaume unaambia mimi na ukiwa na hela ndugu yangu hey. apindui naonyesha wapenda kulelewa mm. eh hey. Mgine huyu anakuambia napenda kumwendesha mwanaume kwa sababu nina pesa. Paula hajaolewa kuna jambo linakuja. Kabisa mm. Paula haja. Mm. Lakini bila kusahau bwana leo siku ya Jumatano huwa tunakuwa tuna mada mezani na mada leo inasema mwanamke ana mchango upi kwenye jamii lakini mbali na hilo bwana pia mubaba mm. unaweza ukasema mwanamke ni nani kwako. Eh bwana mm. ni uwa. Yeah. Ni pambo utajua ujui. Eh ni shangazi yako ni mjomba wako utakuja kuzungumza pale uni ndani ya hotspot na sisi hayo ndo tuliona bwana lakini kuelekea weekend bado tuna siku mbili tu kuelekea weekend kwa ni moja sababu weekend inaanza Ijumaa bwana yeah. cha Friday unaasema eh, na weekend wanasema <laughs> cha Friday ndo habari ya mjini bwana unasema cha Friday imesambaa kila kona jijini Dar es Salaam kama we ni dereva boda boda taxi au bajaji wa da Changamkia cha Pride kwani ukati kamishen yani ukimsafirisha abiria unalipwa asilimia zote mia hakuna kamishen. Lakini nakwambia sio hivyo tu ukijiunga na cha Pride Tanzania kampuni ya usafirishaji abiria na huduma nyingine kwa njia ya mtandao utapata fursa ya kupata mkopo wa simu, gari au pesa kuanzia shilingi laki moja hadi milioni hamsini. Kujiunga download app ya cha Pride Drive kupitia Play Store au App Store au piga simu namba 0620 0620 cha pride ndio habari ya mjini cha pride ndio habari ya mjini yeah. Yeah. lakini pia tupo na scan code mm, scan code bwana inatoa huduma za QR codes mm. yani advanced barcodes ambazo zimegawanyika katika makundi au aina ambazo ni dynamic QR codes na static QR codes mm. lakini pia inatoa huduma za liner barcodes kutokana na mahitaji ya wafanyabiashara sokoni ili kuweza kuendesha stocks za bidhaa na kuuza kwenye supermarkets na maduka mbalimbali. Mm. Scan code inatengeneza mifumo ya tehama yenye uwezo wa kutengeneza QR codes na barcodes kwa ufanisi na kwa haraka zaidi. Mm. Pia mifumo hiyo hupunguza gharama kwa wateja katika uwekaji wa QR codes au barcodes kwenye bidhaa zao. Mm. Scan code imeshatengeneza mifumo mingi yenye QR codes kwa taasisi za serikali, wazalishaji wa bidhaa na makampuni mbalimbali. Kwa wazalishaji wa bidhaa kiwandani Scan code imeshatoa huduma kwa bidhaa nyingi zilizopo sokoni mm. ambapo QR codes na barcodes za scan code zinatoa taarifa nyingi zikiwemo taarifa zifuatazo ambazo ya kwanza kabisa ni jina la bidhaa kwa maana product name halafu pia katika scan katika QR codes za scan code kuna pia jina la kuuzia bidhaa kwa maana ya brand name lakini pia inakuepo jina la mzalishaji wa bidhaa na jina la nchi ama country of origin ilipozalishwa ilipo bidhaa hiyo lakini pia kuna kuwa na taarifa ya matumizi sahihi ya bidhaa kadri zinavyotolewa na mzalishaji pamoja na expiry date batch number na taarifa nyingine anazotaka mzalishaji zionekane kwa walaji wa bidhaa yake mm. yani huku ni kuuza kisasa huku sio kwa kizamani tena mm. Gharama za huduma za scan code ni nafuu na hutegemea mahitaji ya mteja na aina za QR codes au barcodes pamoja na taarifa zinazobebwa kwenye mifumo ya uhakiki na ufuatiliaji ama traceability systems. Scan code husaidia kupambana na udanganyifu wa nyaraka mbalimbali kama vieti feki, risiti, leseni, vitambulisho, kudhibiti bidhaa bandia na kadhalika. Kwa mawasiliano, wapigie namba 0679 9961771 lakini kwa upande wa Instagram wanapatikana kama scancode tz scancode tz pale ni yes. Instagram mm. basi why mapema basi Yeah. Eh yeah. hey, bila kupoteza muda tunaanza hapa. Sisi bila kupoteza muda tunaanza kabisa moja kabisa na sakata la Paula bwana kuhusiana na kuolewa. Sasa je, lo bwana msemaji wa familia juzi alisema ameolewa na milioni hamsini mm. na ngombe yeah. wawili. Lakini lo akaja kutuambia sasa Nigeria na ngombe eh ndugu yangu. Kwa nini mwanzetu mbona sielewi? Mwanaume unamsifiaje mtoto wa kike namna hiyo? Hata kama unalipwa. Ngoja tumsikilize Ankoli alizungumza mm. mengi. Anakuambia ameolewa na yes. Pepo wa Paula bwana ni wa Nigeria anakuambia mm. sio bongo. Kwa hiyo kina Rayvanny alikuwa anajipendekeza. Mm. Sawa sawa. Madiem wanachati watu wanaongea. Paula alishia kuchati mpaka na Wizkid. Eh! Hey, Akamo <laughs> alichati kuchati mpaka na Wizkid akamuonyesha Rayvanny akam. Ah alikuja tu yani alikuja tu alirekodi wimbo wa Wizkid. 
mpya anakumbuka ye mwenyewe akaona huyu mm, nani whisked huyu DM e mngoja kwa akamwonyesha mamake mwanza ambaye hey, whisked akamwambia hapana ngoja nimtumie Rayvan akamtumia Rayvan ye akamwambia eh hey, kidai huyu hayo hivyo ndio atakupata na upepo hapo hapo amwambia basi nataka collab akamwambia Rayvan sifanye hivyo bwana we sisi akamwambia to nice you are very beautiful where are you from akamwambia i'm from Tanzania bla 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 kazungumza pale mawili matatu basi vingine siwezi kukuelezea ku, sababu kukosa ubwa na hali basi hata tungesika wewe mimi yetu whisky ah whisky dange dange yani ana upepo wa Nigeria Paula kifupi ni Eh hey, hey, bwana unajua na upepo wa Niger. Wewe yeah. unajua bwana Rayvan mwenyewe alionyeshwa bwana kwamba huyu jamaa ni DM sasa vipi? Mm. Ungea naye basi nifanye naye hata collab. Mm-hmm. Yaani yeye mwenyewe msanii anamuogopa msanii mwenzie sio anataka kumtumia Paula <laughs> aweze kumpata kufanya naye collab. Sawa hey, sawa. Ni jambo zuri jamaa nitumie fursa. Yeah. Eh hey, mwanamke akiwa na channel za kutosha. Kwa hiyo ina maana hali angechelewa kidogo Wizkid alikuwa anachukua jiko. Wizkid yupi naemjua mimi huyu. Huyu huyu Wizkid ayo. Huyu alikuwa abuza. Wizkid ayo. Kasema bwana ndio mwenyewe. Whiskey wa kinatiwa savage au whiskey dio. Huyo 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 mimi wangu afa kamuuliza Paula wewe wapi? Mwambie mimi ni Paula mwana. Mtoto wa Pifa kisa juu Tanzania nzima kaonekana Paula tu jamani mpaka wana wa Nigeria. Wanawake wengine hawajaonekana kina wema kina nani? Kuna yaani kwenye hizi au alijipendekeza. Wadada wengi sasa hivi wimbo ukitoka wanapenda kujirecord. Yaani ukiingia kwenye page za mastaa unakuta wadada wengi. Unaweza ukashangaa ule ulo soma naye chekechea ile kipindi kile mnavaa vile vishati venye vibox boxi na visketi unaweza ukamkuta sasa eh mbona huyu ni somanadi chekeche kwa siku hizi ukijirekodi unaimba vizuri ukiwa mrembo ukimtagi msanii anachukua anaeka kwenye aka siku hizi muziki ndio inavyojiuza hivyo kwa hiyo kwa hiyo kwa wingi ndio inaonekana katika pisi zote akaonekana Paula akaonekana Paula mimi kuna rafiki yangu pia nilimuona amepostiwa na Otili Brown ya nikashangaa sana eh nikamwambia shoga yangu Otili kumbe ni alimnani tu vile amejirekodi vizuri yani amejiachia kwenye kucheza nini kwa hiyo akaipenda akaiweka lakini sasa pengine tu alielewa tu akamsifia sana sasa kukutaka ya yani kuambia wewe ni mzuri hajaambwa naomba namba hapo sijakwambia nakutaka ni kuoe ndugu yangu umeona anko alivongezea chumvi yako lakini sio huyo tu alongeza chumvi pia kuna huyu Idris Kitana yeye amekuelezea hapo hapo amesema mume wa Paula ni Nigeria lakini bali na hilo akatuambia kwamba mama yake anadanga la Senegal Mwanaoski wanawake duniani Paula na mamake wote waume zao wanapanda ndege. Yaani wanaume zao wote wanapanda ndege. Lakini mbona wanazidi kutuchanganya? Eh? Hebu moja tumsikilize Uncle Idris Kitana yeye anatuambia nini kuhusiana na ndoa ya Paula. Yes kwamba mume wa Paula ni Nigeria. Umeshanifahamu vizuri na connection ya mume wa Paula mpaka Paula kumpata mume ni kutoka kwa mama yake kwa sababu mama yake anadanga la Kisenegali. Umeshanifahamu vizuri kwa hiyo West Africa sikakutana Paula akapewa Nigeria, akapewa Nigeria lakini huyo ni Rubani, pilot wa ndege ambaye anafanya shughuli zake Dubai. Na mimi nimesubiria hapa kumuona bwana Ali, nimesubiria kumuona bwana Ali pilot Rubani wa ndege lakini sio ndege hizo kubwa tutishane yani unajua ni ndege zile tu shata shata zile za Dubai nina nini hivyo kwa hiyo mwanaume ni rubani. Mm. Yeah. Mama anadanga mtoto kapata channel huko huko. Hey. Mama kamunganisha mwanao, hey. kampa connection. Kampa mm. connection, afu bwana mwenyewe unaambiwa ni rubani. Mm. Kwa hiyo Paula ana date na mzee na mtu ambaye kidogo sio ancha ancha. Anapenda vitu funny kwa hiyo. Yeah. Kwa yeah. yani unavosema rubani ila kasi ndege kwa milikiwa ndege sasa rubani si kama dereva baraja ndugu wana tofautiana kitu tofauti dija tofauti dija tofauti ndugu yao tofauti jamani bila kusahau leo ni siku ya jumatano na leo ni siku ya wanawake duniani jamani na leo mada inasema wanawake mwanamke ana mchango gani ana mchango upi kwenye jamii na ni nani kwako huyo mwanamke eh wewe tuambie hapa mwanamke ana mchango gani katika jamii na ni nani kwako leo tumekula nini adija leo tumekula nini na sasa imezidi sana mpaka tutachapia leo unachapia pole hata wewe unachapia lakini mbali mbali na mada pia tuna exclusive bwana A to Z yani ukiambua A to Z yani ni mwa mwi mwanzo mwisho E, maisha ya ofishionai e, nani anampeleka Dubai ni mwanaume gani ananziwa na jina la F Jenny Fred Vunjabei au ni au nani au tutakuja kujua ni nani mwenye ilo jina la F mm. lakini tukiondoka hapo bwana 
kusiana na mambo vipi eh tunaondoka moja kwa moja kusiana na mama Kim hatujamaliza hapo kwa Paula baada ya Driss kuta pia kuzungumza Kuisa naye alikuja kumalizia akatuambia bwana nyie mnakubalija kuchoto akili hebu sikiliza ambavyo alikuwa anazungumza Kuisa na hata ukimwangalia yule Ali wanamtaja Ali Ali yule mbona kama DJ Ali ni eh ukimwangalia ni ukiangalia zile picha za kwanza ambazo zilikuwa zimepostiwa yani kama alibi kabisa unaona kabisa huyu si alibi huyu sasa wasema eti mgana sio Nigeria sio tajiri sio kitu gani afu bongo wengine baya mnakosaga taka za ufalme unashota kuzoom picha ukaona tu kabisa kwamba hii kitu yani basi na mimi pia kesho nitakuja kuambia watu kwamba yani mimi bilionea na watu wakaamini yani watu wanaamini vitu kirahisi sana that's the problem yani sometimes baka mtu anachukua na asili sasa sijui Paula ame olewa si nini yani unless hiyo picha wanaojaribu kuipaint kwa Paula ikawa mbaya kwake unless ikawa hiyo baba mtu mpaka sasa hivi angekuwa kwa mekaki na mtoto wake tena olewa mtandaoni maana ile ni ndoa ya mtandaoni umeelewa hakuna maana nasema watu wafungue macho yao wasikae kai kimbezi mimi nimeendelea kusema mm. hakuna ndoa yeah. pale hakuna ile ni promo tu ama kama si promo basi Paula kuna namna anataka mm. kuja yes. kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho kinatengenezwa kuweka tension kwa watu unajua mm. mm. ndoa hiyo ndoa gani baba tunajua sasa hivi anaelewana vizuri na mtoto wake <laughs> mahari akapokea mama baba usishwe kwenye chochote baba au master wenzie tu na mama yake mmewaona mm. wakina wema sepetu kina aunti si kina elizabeth michael si kina nane wameenda wale wasienda kufanya kufuru ya kutunza pale kina irini wake na nane wasifanye kufuru kwenye kutunza ndo wale yeah. walioenda wote ni wakosa wow. kazi. Ah, sio wakosa kazi. Mm. Wana kazi. Usisema wakosa kazi, <laughs> wanawake wenza kwa siku yao leo. Yeah. Wana kazi. Ah, ah yani nimesema Tunajua kwenye shuli hey. wema na lazima awepo yeah. na tendeke lazima awepo hey. Irene Moyo angekuepo lakini wale tunaojua ni vi, vi mbele mbele front yani alikuepo mm-hmm. tu hao wengine kina Dulivani kina hey. Mashalafu lakini wale mashoga pambe wa mama tunaojua drama queens wale hawakuepo hmm. ndugu yango nyewe shuli hata pia siku moja hata auntie Dora siwepo kweli hiyo yes. yes. ah, ah. yeah. ndoa ya mchongo mimi mwenyewe bado nakataa kuna mm-hmm. ndoa bwana wewe afu bibi harusi muone hayuko serious hata kwenye kuongea mama mwenyewe anafanyao interview anacheka cheka kuna yani, serious kwenye hiyo ndoa akitajua mume wa mwanao mm. mkwe anaanza yani anacheka mpaka atakaa boke hata post zao hakuna serious kwenye ile ndoa hamna yani tunachotwa yani mm. unless the other tonesha vitu vyake yes lakini yeah. sisi tumshukuru nani kuisa kuweza mm. kutuambia jua hilo lakini mbali na hilo pia bwana Gigimani alizungumza akasema kwamba Paula hajaolewa hiyo ni ndoa ya mtandaoni mm. na amesema kuna jambo linakuja labda tungemsikiliza na yeye sababu na una msema ukweli na kuwepo kwenye shule hivi alikuepo kwenye shule hajaenda kwa mbalulu tu. Mm. Mm. Afu Gigi akati anazungumza hapa alikuwa mm. amepata vitu vyake. Kwa hiyo mtu akipata vitu waga anaongea ukweli. Yeah. Sikilize yeah. Gigi hapa. Wapo ila sitaki ndoa, sitaki ndoa. Hiyo mimi mume wangu bila utajiri sana. Sababu naenda kushare la zangu na yeye za nini? Zote naweza kutengeneza kiki hapa tulipokaa. Oni kupe moja. Paula hajaolewa. Siongei mambo ya watu nimekwambia tu hajaolewa. Tunatengeneza ga marriage za attention na awareness. Maybe ni awareness. Ila kuhusu ndoa mimi najua. Mtu ambaye anazungumza gani mara tisi nikoni si za ngeni tafuta mwenye dada yangu na kitu namba nije basi lakini mimi pia ibidi yani wewe jua tu like mimi siamini. Nikitaka kuamini nione ule pale mzangu weka tu postia anapika jungu lile na wasufulie wewe ndio mchezo sijaolewa mimi kuolewa sio sifa eh kuolewa sio sifa bwana mm, yeah. katupa siri za ndani kabisa kwamba wasanii wanapenda marriage wanapenda ile kuweka tension kwa watu kwamba mm. kuna kitu kinakuja kwa hiyo muandae ila nyie wengine ambao mnaamini kabisa pale kuna ndoa endelee ni kuamini mimi siamini ila mimi ambacho kimenifanya ni siamini ndoa ni promo zao wana promo ka za nisha za, za media flani ni, 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 nisha yeah. sema kipindi kile mm. auntie Ezekiel yeah. na Kusa walifanyaga vitu kama hivi hivi mm. tukawaza ni ndoa ni ndoa kumbe ilikuwa ni promo tu mm. kwa sababu ya hicho kichomba ambacho wana wapo umeona kwa hiyo ilikuwa yeah. tu ni promo leo tena sasa hivi tunaonyeshwa kuhusu Paula mm. Paula kavaa simple unajua Paula na matashtiti na mama yake tunajua ingekuwa shughuli kwanza tungeanzwa na vitu kibao ile yeah, shughuli shughuli gani bibi usi uko yes, na, 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 na wanasema na usimamie shughuli ni kiongozi mmoja wa mpira wa miguu mm. eh, ambao nadhani wanacheza leo jioni ya leo mida saa moja eh hiyo kampuni ndio inamsimamia ina Paula kuhusiana na hilo jambo. Eh hey, Paula sasa hivi mm-hmm. ni mtu ambaye anatazamwa ndio yes. maana anapewa balozi yeah. nyingi sasa hivi. Mm-hmm. Kwa hiyo mnaweza mkaona pambe pale mkajua ndoa ndoa mm-hmm. ipi? Hakuna ndoa. Hakuna ndoa la nini? Jamani tuondoki na gigimani lakini tunabaki hapo hapo kwa Paula naomba ili swala la Paula liishi kabisa. Tunabaki mm-hmm. na Paula mwenyewe bwana amesema sitaki mume wangu aonekane na mnaosema sintadumu muandike maumivu siachiki leo wala kesho. Unajua kupika shogango 
bana nimeona mikono nikamuuliza mm. Adija mkono mlaini. Mikono ya kushikia nani? Unafuaga kweli huu? Mm. Unashikia mic tu basi. Yeah. Mm. 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 Na kushikia hela Paula yeah. Closet. Yeah. Mikono ya kubeba ndoto tunaijua. Mm. Yeah. Mtadumu. Yeye picha ni ya zamani. I don't know. Lakini stack yaonekane. Eh. Mm. Stack yaonekane. Labda uko mbeleni. Nyenge ni mke bora. Nimpende mema. Mtadumu. Yeye picha ni ya zamani. I don't know. Lakini stack yaonekane. Eh. Mm. Stack yaonekane. Labda uko mbeleni. Nyenge ni mke bora. Nimpende sauti yenyewe na tiadi huruma ni mtoto bado yani ni mdogo eh bado anadeka paula unajua yani kwenda kuwa mke wa mtu ni matashtiti yale hayawezi zile shumba shumba asubuhi asiwezi paula asubuhi ni glory wewe mkubwa unaelewa paula hawezi mambo hayo kute paula bado ni mdogo ni glory anazielewa kuliko wewe bado ni mdogo ni mdogo wa umri lakini mambo yake ni makubwa jamani na fili duka kuweka milioni milioni 1 sikapewa jamani na mtaji na mamake jamani shida iko wapi sitoshe ni balozi bado mdogo mdogo wangu Hey, Ata bado mdogo kama bado mdogo, mdogo, mdogo kwa kwa wewe. Eh? Paula hawezi matashtiti ya ndoa jamani. Mm. Ndoa ina mambo mengi. Mama Kimbo amezungumza hapa mtumjua kumsikia baadaye. Yes. Ndoa yani yeah. sio gazeti kila mtu anachukua na soma. Unajua ina mambo mengi, ina mm. mambo mengi sana. Kwa hiyo huyu mama yake mwenyewe upenzi tu umemshinda wewe uchumba tu umemshinda. Mm. Ndoa ndoa. Lakini mtoto. lakini dodo mimi na mdogo wangu kabisa. Mm. Mdogo wangu kabisa anaitwa Salha. Ameolewa akiwa na miaka 14. Lakini hadi leo yupo? Lakini alivuanza na sasa hivi ni sawa. Sio sawa, yeah. mara kwanza alikuwa na aibu ile kwa minta. Alikuwa bado ana ujoto lakini akapatikana kungwe. Eh. Akamweka sawa sasa hivi Salha. Nilimkomaza kwenye eh. ndoa. Ah, ah, Alikomaria kwenye ndoa. Sisi sherehe yetu ya dini, ukishapevuka tu. Ukishapevuka hata leo ukakaa wiki ile ukamaliza vitu vyako kabisa ukawa salama ukajitoarisha kwa nini una uwezo wa kuolewa. Kwa hiyo yeah. mwanao kakushinda. Mdogo wake. Mwanao si mdogo wako. Ila unajua baya wakati wako wa. Unasikia dodo. Yaani kitu ambacho kina kinafanya hawa sasa wasanii waonekane hawana maana ni kwamba wameona sasa wanapiga kiki fulani haziendi haziendi wanamwende kwenye kiki ya ndoa. Anajitia nuksi. Yeah, ndo hapo ndo ambacho watu wanasemaga ukivaa shela ukaenda ukapigana na picha sijui unajitia mikosi. Mimi sijui mimi nasikiaga watu wanasema sijui kama kuna ukweli ndani yake. Ni kama unaje yani unajekea mwenyewe bahati mbaya ni kwamba usiolewe unafunga kuna kunakuta hapa sasa hivi kuna mambo wako nyuma wanataka kumua Paula lakini hichi kinachoendelea kuna zuzu ushamwaminisha kwamba kweli umefunga ndoa yeah. na ndoa mara moja anaanza kuchelewa kuja moyo unajikuta unafika miaka 30 unaanza so, kusema so, kwa nini so ni zuzu kute kuna liarabu huko eh. na visima vya mafuta Dubai ameona juu Kiswahili amsikia hata gigi akisema hiyo ni nini amsikia hata jelo akisema hiyo ni, ni ndoa amsikii diskitala ba akizungumza amsikii kuisa akisema labda so ndoa ni ndoa mtandaoni liarabu alielewa linajua kiarabu tu langalia eh. sau binti ndio kwa natamani ni muoe Mbona ameshaolewa ana anamdelete ana block na kila kitu sangine tunajizibia risk. Anachojifanya hapa ni sawa na kuingia kwenye jeneza kujifanya umekufu. Eh. Eh, yani anajitabiria vitu vya ajabu sababu kuna watu wengine wanampenda kama labda leo huyo Winskid alishai mdiemu. Labda labda anaweza kamuona sungine tena eh huyu ndo ile dada alishai ju record ngoja leo ni mtongoze ni mwe labda natamani kuoa. Anaingia kwenye mitandao na mfatiria kuta he amevaa shela. Huyu binti kumbe aliyewa kumbe mke wa mtu zi nikafumu ana block anaendelea maisha yake hamna mwa kwa kuolewa bado mdogo sana kabisa na picha picha bado mengi bado hajamaliza ujana huyu atakaye muona naye inabidi awe na mungu hata ujana nafikiri hajafikia hajamaliza utoto ndio maana mambo yako yote ukiingia umeingia ndani kwa sababu wewe bado una madrama kibao alafu unaenda kuwekwa ndani ya timke wa mtu wewe utaweza kushika hata mtoto kweli na makucha yao unaobandika hebu mimi tutoke kwenye story nyingine jamani bado tunabaki hapo hapo kuhusiana na mambo ya ndoa ndoa maana leo ndoa zimekuwa ni nyingi bwana Adija kopa nakwambia mwanamke ukijiamini hata leo wake 12 hausumbuki eh Adija kopa na yamemshinda Rushai nayo Rushai na mmoja tu Rushai na hajiamini ah so hajiamini ndugu yangu wewe alijikaza mwanzoni so mchezo wake asimo zao na kuaga leo za mia mwenzio unavizaje unajua tumsikize Adija kopa 
tunaamini sheria zetu au haina tabu lakini vile vile na kuto kujua dini na kuto kujiamini mwana mkiwa kuna jiamini wala ujiale awe nao kumna mbili waki lakini we moja pia ni mkewe hajiamini la, hajui kama lilo mtendia mwenzio labda na leo itamtokea anakuwa hajiamini tu lakini kama wanajiamini wala hamna tatizo la kugombana mkewa wili wa tatu wa nini sheria waki wa nini alete tu eh wanaza wakaundoka wa wakabaki wakabaki wana tabia za konzuri zile zile na hakuna kizuri zaidi wakakiengeza zaidi wala usijali eh nila kwa mkewa zina isho do wala chukosea watu wakiulua mkemweza anaanza nila kwa mkewa sini na nini wa sini na nini aata we ndelea na mapenzi yako ya leale na mumeo ucheke furai kama 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 kulikuwa unafanya mambo mambo mazuri zidi shawe zaidi basi aa kisheria mwana sema mtoto wa kisha kuwa ni miaka kumna nane sheria sindo mtoto wa kisha kuwa ndo kisheria zetu za kiserekali kwa kwanzi hapo mtu wanaza kuingia kwenye ndoa lakini kwa ulewa mtoto wa miaka kumna nane kumna tano anakuwa bado mdogo lakini sema tu wengi wao wanapenda mtu wa tukidogo wa vute vute angalau miaka ishirini inakuwa ni vizuri zaidi kwa hiyo mama anaendelea kupingana na kauli yetu mm. kwamba Paula anastahili miaka 20 sikashafikisha na naenda 21 sasa. Yaani mimi nimesema sisi sheria yetu ukipevuka tu. Miaka 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18
Huko tunaambiwa ndio si masihara huko mnaambiwa vumilieni mweke wa wake hata 12. Mimi mm, naamwamini hey. mama yake Raya. Jamani. Yeah, mimi na mama Kibo. Mimi naondoka na mama Kibo jamani ameshaona. Ila ya Dijakopa. Mimi mm-hmm. ya Dijakopa mm-hmm. ah. Dijako hata ameshae funga ndoa kwa ile. Kashai kukaa kwenye ndoa hii. Yaani ana experience. Mbona unamwandaa masana? Ah, yaani nataka tu kujua kwamba ana experience huko kwenye ndoa au anatuambia tu. Mtumzima yule anajua mambo mengi. Wewe hujazaliwa mwezi wa kashia kula chumvi. Umeona. Lakini ah alichotuambia jamani hakuna ndoa unaweza kuvumilia jamani. Ndoa ya kuolewa tu si mke wa kwanza wa pili jamani mwaka 12 eti ongeza matashti tu wewe. Yaani unaambua hata ukikaa juu ya dari ukirukia jamani. Bado kesho na mwenzio mla mwenzako. Kwa hiyo ni ndoa ni doa. Wewe jipinde mpaka mchike viuno hivyo. Wewe utaongeza matashti tu utaambiwa unamroga. Ndio kasha mroga mume wewe. Wewe jipinde mpaka uvunjike na nyonga lakini wapi kesho asubuhi unaambiwa nataka niwe mke mwingine. Ile bwana sio mchezo. Jamani mambo ni mengi lakini bwana leo ni Mm-hmm. siku ya wanawake duniani bwana tare nane e, na leo huwa ni siku ya Jumatano imelenga siku mahiri kabisa ya kuwa na mada mezani na mada leo inasema mwanamke ana mchango upi kwenye jamii na ni nani kwako mwanamke ana mchango upi kwenye jamii na ni nani kwako lakini bila kusahau mbali na hilo pia tuna exclusive ya mwanamke mwenzetu Miro na Niuma ni kuhusiana na maisha ya, ya nai bwana mwanaume anampa jeuri anaanziwa na jina la F yeah. ni nani kwa sababu kila 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 interview kiuliza akisema tu Mmea, nani ukimuuza la basa hivi tunajua una date na mwanaume ni private basi tuambie hata jina lake ni nani F sasa F wana hotpot tumeidaka ni F ni nani baadaye tutakuja kuwajuza ni ndani ya hotpot na mbea yeah. DJ hey, yes. lakini tukiondoka mm-hmm. na gigimani yeye anakuambia hamtoka muone mwanaume wangu lakini bali na hilo amsema mashoga wanaweza kukuharibia unapowatambulisha mpenzi wako mimi najua unajua kuruka mama Kimbo hajamaliza hey. na story ndefu sana we nipe Mama Kimbo baada ya kuzungumza na swala la ndoa kwamba si masihara uh-huh. lakini alisema pia ndoa ya Raya haitavunjika. Mm. Labda kama soe mama yupo duniani. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Ndio tusikize kuna sauti zake kama mbili hapa mama Kimbo kafunguka mambo mengi alafu tutakuja kwenye story ya Gigi Mane. Eh, mimi na anachika vipi sasa kwa mfano? Anachikaje? Hivi ndoa ikuvunjike vunjike tu kibasiara basiara hivi hivi. Basi labda siku ndoa ikivunjika basi itakuwa muu kapanga lakini kwa sababu yeye ndo kaitaka hii ndoa nafikiri atailinda inshallah Eh bwana anakuambia kama Mungu ndo kaipanga basi atailinda inshallah. Mm. Kwa hiyo watu mmekaa mkisubiria watu waachane. Ndoa haijafungwa suni na karibia mama mtu kasha. Lakini mbona baba mtu yeye alisema kwamba alulizwa kusivipi sasa ameshavalishana pete ndoa ipo akasema sasa kataa. <laughs> alisema yeah. alisema mm. tuongee vitu vingine. Yaani hapo maana yani kama alipoteza mabao yani hapa alisema mama ameshasema hapo kwenye vikao na ndoa ni sumu eh, naogopa ne, ne, akuishia tu hapo akasema mm. raya alimpigania sana barnaba hebu kuja tumsikilize kama mpiganiaje kaenda kwa sangoma ndo kamweza hadi akabadilisha dini au imekuaje hapo sasa kila kitu kinawezekana chini ya jua na Mwenyezi Mungu ni fundi. Mungu ni fundi. Ukimlilia, ukimuomba, ili mradi tu usimlilie utakwenda kuchukua mume wa mtu. Mm. Usimlilie utakwenda kutia mtu matatizo ili upate ufaidike wewe. Hapana. Pigania cha kwako. Raya alimpigania Barnaba alikuwa ni wa kwake akumkuta na mke pale. Eh, hey, kwa hiyo kapigania cha kwake ndio maana Mwenyezi Mungu kamkubalia mara moja na kafanikiwa. Inshallah ndoa itakuwepo. Inshallah ndoa itakuwepo. Na Zana amejibu lile swali ambalo watu wengi walikuwa wanajiuliza na walimuuliza mhusika mwenye ambaye ni Barnaba lakini alikuwepa kulijibu hilo. Vikao vimeshaanza mama anasema mm. na ndoa ni soon. Kwa hiyo tutegemee ndoa kati ya Barnaba na Raya. dodo. Yeah. Ma- mama Kimbo anatuchanganyia maboya. Mm-hmm. Anasema Raya kam- kampigania Barnaba mara moja jambo limekuwa. Mm. Lakini mbona kwenye rada zetu sisi waambia ndoa ndo yeye ndo aliitaka? Raya ndo alitaka ndoa. Ye yeah, mama Kimbo ndo alitaka ndoa ya Raya. Mama Kimbo alitaka ndoa kwa sababu Raya alitoka nyumbani kwao akawa anaishi na Barnaba na bila ndoa. Yes. Bila ndoa. Mama mtu akawa anakasika kile kitendo cha mtoto wake kuishi bila ndoa na mwanaume. Mm. Kwa hivyo akawa anamwambia kipata matatizo huo mzigo ni wako. Mm. Mimi nataka ihalalishwe sio mnaishi tu kama Zuchu anavyoishi na Diamond. Mm. Sawa. Mbona Zuchu? Kwa hiyo kapambania mama mtu mm. kaongea. Ukweli mm. lazima kama singetumia hizo nguvu mwanaume angeendelea kumtumia tu. Eh, kwa hiyo manake tukiwazosha nyie kuja nyumbani kwenu tukakaa tu na nyie bila ndoa mnazoea afu mnakuwa wazito kwenye kuja kutoa posa mnajua mm, ushazoea eh ah. ushazoea sasa unalala unaamka mm. nayo sasa kwa nini ukatoe posa wakati unachokitaka unakipata mm. kwa mama zake wewe pengine zilisaidia 
sawa zilisaidia lakini ndio pale tunarudi kwamba mama na yeye mwenyewe ndo miongoni mwa walioitaka ndoa sio kwamba Raya peke yake ndo alitaka ndoa ah uko sawa nani Ahmed nimemuelewa ukimsikia eh, mama Kimbo amesema kwamba Raya alipigania ndoa lakini yeye ndo alikuwa anasema kwamba Raya alitalo Barnaba alitakalomfuta mwanangu huko ni mzigo wake na maanisha mama yeye ndo alikuwa anatamani Raya apate ndoa na Barnaba na amesema kwamba Raya hawezi kuachika labda Mwenyezi Mungu apange na labda yeye asiwepo na maana Nisha <laughs> 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 <laughs>
Acha kama basi eh, ile back to back tena utaisahau mjomba utapotea. Eh wanasema siku zote mwenye kisikikali ndo anafanyaje? Ndo anakula nyama. Ndo anakula nyama. Kwa mambo ni mengi kwenye hiyo tasnia jamani. Nauma asle hii nauma ni asa hivi tu lakini asle alishasahau japo ilimuuma ilimuuma sana. Lakini sasa hivi ameshazoea. Mwanaume asahau ndugu yangu. Wewe una hela ya kuonga afu kapigwa chako na macho ndugu yangu wenzio akachukua nyinyi nacho. Asema vunja price ana sahau. Vunja price ana faida. Pisi za mjini zote kuna kama tende kazi wote yeah. wale yani ule mdada tu unatokea huko kijiji kwenu sio wapi hata uwe na wasifa hey. gani unatokea sio hapo huko na kimbinyuko kifika tu kishajionyesha onyesha wenye mtandao anaakalisha ah. anaakalisha di watu wazito hey. jamani hey. vuta hey. price akiona tu anasema hey. mbumu yangu sembo aje kwanza dukani kidogo tujue tunafanya nini tumtafutie na kaboti kikake eh hey. 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 jamani tuondoke yeah. na story nyingine bwana nikuhusiana na gigi mapesa anakuambia hamtamkaa muone mwanaume wangu lakini bali hey. Laila amesema mashoga wanaweza kuharibu wa unapomtambulisha mtu wako. Kwa hiyo yeah. ngoja kwanza. Mm. He, atutoka tumjue mtu wake. Na yule single ilikuwa ni nini? Kile ile. Au alikuwa anampeleka mjini. Yeah. Kiki ambao haina ta haina mashiko. Haina yeah, mashiko. mashiko. Naona ametoa hela ndogo. Hela ndogo. Mm. Kiki ni kiki. Ni sikana ilikuwa hela ya voucher. Hebu tuambie kwanza. Hatutoka tumjue mtu wako, alafu uje utuambie. Kwa sababu zipi tutatutoka tumjue? Mm. My friend this time hakuna kuonyesha my boyfriend yani wewe utamgugu. Mwanangu utamwona kisogo, mkono, kiganja nimekupa kikubwa kigimbi. <laughs> Haya bwana. Mm. Yeah. Eh amesema mtamwona kisogo, kiganja akikupa zaidi unamwona kigimbi. Kigimbi cho? Mm. Sasa sinategemea kama ana kigimbi boyfriend wangu baba na mguu soft. Soft. Mm. Ndio hivyo lakini bali na hilo pia amezungumzia bwana kuhusiana na mashoga kuibiana wanaume ni leo mimi natoka na mwanaume wangu na mwambia hata namuonyesha tu kwenye Instagram bwana dodo mwanaume wangu unamuona huyu hapa eh angalia mwanaume anaangalia jina analotumia Instagram baadaye anamdia bwana dijana mambo mengi bwana dijana mambo mengi dijana watoto sita unavomuona hapa anamwambia na hata mtoto mmoja dijana mahusiano serious sio ni nini unakuta ule mwanaume anaingia mitini anaingia mitini unaanza kujiuliza unaanza kukimbia kwa baba wakawe unaanza kwa unakosigana kwa baba wakawe unaanza kufesha kupaka mafuta kulala sio kupaka kila kona maji <laughs> lakini kumbe shoga yako wa karibu wanawake siku hizi tunaibiana jamani eh hey, bwana leo ni siku yetu bwana tuache hiyo tabia sana hey, tu leo ni siku yetu jamani hey, nataka nizungumze na wale wa mashoga wanao mimi na kuaga proud na vitu vangu yani mimi na mimi sina sina hasira una hasira kwa sababu kuna rafiki yako mmoja ashakufanyia hiyo yani mimi sina hasira lakini yani leo ni siku ya wanawake lazima tuzungumze ukweli mimi sao, mimi ya kwangu kaulimbi jamani wanawake tuache kuibiana wanaume jamani wanawake tu wanaibiana mimi nakaa na marafiki wengi siku hizi oh napenda sana kukaa na, 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 na wadada na nini wanaongea yani kila mdada unaoka unasikia anaweza kukwambia dija unamwona huyu mwanaume sasa hivi ana 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 labda yupo club na huyu huyu mwanaume ni mwanaume wangu jamani ninachozungumza ni kuhusiana na Moni Central Zone alivyoibiwa kwa naye na shoga yake anaitwa Stella mambo yeah. ni mengi hayo ni <laughs> maisha ya naye jamani wanaume wanaibia wanaibwa hebu tumsikize mm. gigi akitwambia marafiki sio watu wa kutambulisha yes Bwana akakukuta zako Dubai labda akakutana na Nairobi akakupenda mashaallah mke wangu njoo tuishi umekuja kwenu ume, ana, unaenda chono ile bwana anampaji huyu mwantumu huyu mwajuma hivi umepima naye bwana mwenyewe unauli unamkuta ametoka vipele vya baridi yani umme alopo dakika tatu wewe mtambulishe bwana kwa kwaje unawajua waje mtuambie shemeji kwa makini sana huyu alimwaga gonolea sugu shemeji na utia sugu huyu unamkuta tu baby you okay mm, mm. Bwana akakukuta zako Dubai labda akakutana na Nairobi akakupenda mashaallah mke wangu njoo tuishi umekuja kwenu ume, ana, unaenda chono ile bwana anampaji huyu mwantumu huyu mwajuma hivi umepima naye bwana mwenyewe unauli unamkuta ametoka vipele vya baridi yani umme alopo dakika tatu wewe mtambulishe bwana kwa kwaje unawajua waje mtuambie shemeji kwa makini sana huyu alimwaga gonolea sugu shemeji na utia sugu huyu unamkuta tu baby you okay mm, mm. Aya bwana. Lea, huyo ndo gigi male. <laughs> Lakini ni kweli. Yeah. Kuna mm. kuna mwingine kabisa anakuambia hivi kwa shemeji mimi nakwambia kwa sababu nakupenda na wewe please. Na na, naomba isiwe exclusive isiwe exclusive useme kumwambia mtu wako ila mimi nakwambia kutokana na wewe shemeji. Huyo mm-hmm. anazimiaga yani kifika sasa. Ana mashetani. Anazimiaga huyu kwa ni wachawi. Kwetu ni wachawi ila mimi ni mchawi. Bibi yake si kiboko shemeji. <laughs> Unaelewa kweli alivyosema unamkuta mwanaume ni umeenda na rudi nzuri chooni anakuangalia lakini ukirudi mwanaume anakwambia kunywa tondoke kunywa tondoke. 
Hapo Tero unafanyaje? Eh. Obalishana na namba. Kesho na kichukuto unamuona mjini Instagram yupo naye. Eh, ndio jamani Priska wa Manara. <laughs> Hivi wengine waga wanaharibu mahusiano ya watu yeah. wakizania kwamba anavyovunja mahusiano yako na mtu wako wewe ndo mm. atachukuliwa awe pale. Mm. Ndio maana siku hizi marafiki wengi mtu unakuta una rafiki yako na muamini sana Siwezi. lakini unaogopa kumuonyesha boyfriend wako anakazana kukwambia nataka nimuone shemeji. Mm. Nataka nimuone shemeji wakipeana ile mikono ndugu hey. yangu wanaongea ah. na vitendo. Mm. Wengine wana wana dawa. So dawa. Yaani wale mtu anakipewa tu shemeji ishara ishaonekana tayari. Mm. Shemeji anajiongeza. Unajua wanaume wewe ukimuonyesha na interest Una... Ye yeah, hana shida. Acheleke. Ukiondoka pale jioni mm. unashangaa simu wewe tukutane same flat. Yes. Umemaliza. Huyo ni shoga yako hasa unaemwamini tu na hisi ndo ana. Mimi nakwambia nitamwonyesha mamangu mzazi tu na babaangu. Wao mm. wengine mtasubiri siku ya ndoa. Mm. Ah hata siku ya ndoa yenyewe pia unaweza ukaonyesha afu ukashangaa ndoa inakufa. Ukimposti tu kimweka emoji utasikia kwani unamweka emoji mtoa ili wamsaminishi. Mm. Yaani hapo labda ukae naye mwaka mzima mpaka wale watu wasizoezoea wale ndio unakuja unamuonyesha kwamba eh unakumbuka niliolewaga eh mm. leo ndo anniversary mwaka mmoja mume yeye ndo huyu. Ah. Eh ndo ufanye hivyo kwa kweli. wengine wana tabia mtu anaona labda unapendwa sana na mtu wako. Mm-hmm. Anatafuta kila namna awachanishe. Sababu roi na muma wewe kila siku kwa nini ufurahi unenepe? Mm. Yaani unapata nini na mimi nisipate hicho ambacho unaona kipata? Kwa hiyo wanawake sisi wenyewe tunafitiniana katika mahusiano. Sisi wenyewe watu hakike. Mtu shoga yangu kinda kinda yake tunaheshimiana, tunapendana na kuamini na kuonyesha boyfriend wangu kesho unambeba. Jamani. Mwenye anatoka huko mm-hmm. anakuja kabisa udugu wangu hivi na hivi kumbe pembeni huko. Kumbe ndo anaalika kufanya nini ili ajue ah. kinachoendelea penzi lipo au limekufa. Ah, yani. Eh kwa hiyo bwana anake tuacheni romba tupendane. Leo ni siku yetu. Yeah. Eh tuendelee kupeana hiyo. Mm. Mm. Ila naona ni siku yetu lakini bado dodo kitchen party chake bila vyombo kinaendelea. Mm, ana hasira. Yeah. Yeah. Jamani tuondoke na gigimani na kuambia mimi ninatongoza wanaume sitegei mei madanga. Jamani iko fitness wanawake wengine wanatoa. Mimi naweza nikamuona mwanaume mzuri kweli nikasema eh ni ninge kuwa naye ninge ninge kuwa proud yeah. lakini sasa nashindwa hata kumfuata lakini gigimani anakuambia yeye anatuongoza kabla tujenda kwa gigi mm. naomba nisome comment mbili yes. tatu anaitwa uh, anaitwa Elise anasema habari zenu hadi jana dodo na madi salama um, jambo tunasubiri ubuyu wa moto moto kutoka kwenu nafuata nikiwa Omar Okay, Bantu voice anasema hi Eugene oh. anasema mbona mna, mna shine hivyo dada naomba namba yako hapa sijajua yupi mm. alafu akaja tena akasema mama Kimbo huyo mtu mbadi sana ha 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 kacheka uh-huh. basi tuondoke hapo twende na gigimane lakini endeleeni yes. kunondosha comment yenu kuhusiana na mada yetu ya leo inasema je mwanamke ana mchango gani katika jamii na ni nani kwako mm. tuambie alafu alafu mimi nitakuja kukuita na comment yako chuki tu anaki tunachukiana anaki adui yake mwanamke mwenzie ukimchuchi mwanamke vizuri afu kamwambia bana mimi sitaki ushoga ni kosa hata mapenzi yani udemu ukimwacha anakuwa wewe yani kwa nini yani hakunenda kwa nini wewe elewa watu wana move on Mungu alisema watu wakutane lakini sio wagandani ishi sari sana ili uvuke upweke ila kama unaongea mambo mengine kaka sijawahi kushana mwanamke yoyote mimi sitembei na watu maarufu afu mimi sitembei na mtu tu mimi natongozaga mwenyewe chukua hiyo mwenyewe bro naela mimi sisubiri danga kaka unaelewa yeah. kwa mimi najituma ili mwanaume aseme shikamoo madam mambo mama mama umekula so mwanaume anambia umerudi umefika na no, there's different between a woman and a girl i'm a woman bro yeah kweli yeah. bwana wewe kama udangi si upost mchumba wako kama nilikuwa na mchumba na mpostigi mchumba wangu pambe natoka naye kama ndege nikikata tunakataa wote na mkatia baridi kama unaona vipi wewe una rais fanya muhudumie mwanaume mwanaume kwenda aliandikiwa wapi anabidi atugeela yeye kome wewe huyo kaka kama nakupenda mnapendana mnapendana si bwana wako si pekee yako mpost tu muone shemeji uone kama hujatokea atumie kwa kambo wewe ndio mwenzi so everything is not for you wewe ni hiyo ni danga la taifa mfiche uishi tunaona maisha yako tueneza hela kama una bahati mtu kakupenda na familia amekuweka pembeni ishi hapo chukua leni yako ya pembeni wengine waachie wengine cause life is about getting and paying it's not about destroying you can destroy other people for yako akakwe chuki tu anaki tunachukiana anaki adui yake mwanamke mwenzie ukimchuchi mwanamke vizuri afu kamwambia bana mimi sitaki ushoga ni kosa hata mapenzi yani udemu ukimwacha anakuwa wewe eh, yani kwa nini yani hakunenda kwa nini wewe elewa watu wote wana move on Mungu alisema watu wakutane lakini sio wagandani ishi sari sana ili uvuke upweke ila kama unaongea mambo mengine kaka sijawahi kushana mwanamke yoyote mimi sitembei na watu maarufu afu mimi sitembei na mtu tu mimi natongozaga mwenyewe chukua hiyo mwenyewe bro 
na hela mimi sisubiri danga kaka unaelewa kwa mimi najituma ili mwanaume aseme shikamo madam mambo mama mama umekula so mwanaume anambia umerudi umefika na the different between a woman and a girl ama woman bro yeah kweli bwana wewe kama udangi si uposti mchumba wako kama nilivyokuwa na mchumba na mpostigi mchumba wangu pambe natoka naye kama ndege nikikata tunakataa wote namkatia baridi kama unaona vipi wewe una rais fanya muhudumie mwanaume mwanaume kwenda aliandikiwa wapi anabidi atugee hela yeye ukome wewe huyo kaka kama nakupenda mnapendana mnapendana si bwana wako si pekee yako mposti tumuone shemeji uone kama hujatokea tumie uko kwa ndoo ndo mwenzi so everything is not for you wewe ni hilo ni danga la taifa mfiche uishi tunaona maisha yako tumeza hela kama una bahati mtu kakupenda na familia amekuweka pembeni ishi hapo chukua leni yako ya pembeni wengine waachie wengine cause life is about getting and paying it's not about destroying you can destroy other people for yako akakwe no life is about getting any mm. and paying mm. yeah jamani mm. alafu anakuambia Mungu aliumba mpendani lakini msifanyeje msigandane mm. kwa wewe ukifika muda yaishe umove on ufanye <laughs> maisha yako waingia na longumu na anakuambia yeye anatongozwa ndio maana wanamuita madam umekula umefa so umerudi nyumbani umepika hata ya yeah, kuna kipindi yeah. alipokuwa na yule mm. mnaija wake watu wakao nasema gigi ndo anamlea sio nini kafunguka mm, kafunguka wewe mimi nikimpenda mtu natafuta zangu hela na mkatia ticket nini tunatoka zetu tunaenda sehemu yote na mlipia vyovyote yani mimi sitaki kupewa watu wapi mm. ameandikwa mwanaume apewe sawa sawa eh, kwa hiyo naye alikuwa anajitoa kama mwanamke anaonyesha uwezo wake Yeah. So tukila siku yani ya leo inaonyesha kabisa kwamba anake <laughs> msitegemee mm. ila na nyie mtegemewe Sawa sawa Lakini sasa nyie wanaume mnataka kufanya kazi sisi tunataka wamama mm. yeah. Wanataka macho matatu eh, wanataka macho matatu wanaume wa siku hizi Macho matatu ndugu yangu wewe mwanaume kweli mm. maji kweli mtalipa hasara jicho eh? moja Jamani Una tuondoke na story nyingine bwana nikuhusiana na Bill Nancy anasema unaweza ukawa na mtoto ikawa chanzo cha mitihani Asa mtoto eh? kausikaja. Mm. Eh? Sijui. Hebu tuambie. Watu wanaokuta mazizi watu wanaandika muktasari huko mjini Instagram kuta wanapitia majanga. Ukuta eh? watoto soa kwao. Maana hili zito ndugu eh. yangu. Eh. Tunaona. Mm. Haya, kuja tumsikilize nenga bwana sio amemkuta mangapi. Katika maisha mitihani mitatu. Kuoa ni mtihani na kutokuoa ni mtihani vile vile. Riski kupata ni mtihani na kukosa ni mtihani vile vile na mtoto pia ni hivyo kupata ni mtihani na kukosa ni mtihani kwa sababu unaweza kuwa na mtoto ikawa ni chanzo cha matatizo na unaweza kuwa una mtoto ikako kwenye maisha kuna bahati nzuri na mbaya unaweza kuwa na watoto lakini matatizo yatakao kusababishia ukatamani usingekuwa na mtoto kwa ni Mungu na balansi yake katika maisha mitihani mitatu kuoa ni mtihani na kutokuoa ni mtihani vile vile riski kupata ni mtihani na kukosa ni mtihani vile vile na mtoto pia ni hivyo kupata ni mtihani na kukosa ni mtihani kwa sababu unaweza kuwa na mtoto ikawa ni chanzo cha matatizo na unaweza kuwa una mtoto ikako kwenye maisha kuna bahati nzuri na mbaya unaweza kuwa na watoto lakini matatizo yatakao kusababishia ukatamani usingekuwa na mtoto kwa ni Mungu na balansi yake haya bwana mm. vyote vyote vinawezekana unaweza kuwa naye ikawa ni mtihani na pia ukamkosa ikawa ni mtihani sijajua anapitia yapi mpaka kazungumza hayo mm, lakini amemaanisha weka mtu mzima nadhani umeelewa kwa sababu anaweza kawepo pia ikawa ni changamoto sawa sawa ehe kwenye kupata pesa pengine ya kumhudumia mambo kama haya yanajitokeza wakati mwingine yeah. kuna watoto wengine unakuja mtoto ana risk yake mwingine unakuta unaingiza hela ndio kama baraka zina njia zinafunguka mm. mambo yako yanaanza kuwa msupa unajua kwa sometimes so, so. kuna me, kuna vizuri na vibaya naweza akaja akawa changamoto lakini naweza asije pia akawa changamoto hmm. kwako na, na tunaona tunaona hmm. kuna wapo ambao wana watoto lakini mtu tangu apate huyo mtoto yani kama imekuwa mikosi ndio imefunguliwa upande wake ni shida nyingi mitandaoni kupostiana kufanya nini hmm. lakini pia wapo ambao tunawaona ambao wanahangaika hawana mtoto Yaani mitiani kila kona yani ningekuwa na mtoto hivi na hivi na hivi kwa hiyo kama alivyosema Abdulnas hapo yes. mimi inaungana naye yani kupata kukosa yani vyote vina ambavyo kuna baraka zinazokuja navyo lakini pia kuna changamoto zake ambazo zinakuja nazo. Au wakati mwingine unaweza ukapata mtoto kajikuta na umwa kila siku mm. maskini yeah. hela inapita hivi yani kila inapokuwa ana tatizo anafanya hivi. Kwa muda mwingine unaona kama mitihani lakini kumbe ni vitu tu ambavyo vipo kwenye dunia. Kwa hiyo pia kila kitu kina faida yake na hasara yake. Ni kweli. Mm-hmm. Na ndio maana anasema yani yote ni mipango ya Mungu. Yote ni mipango ya Mungu. Yeah. Yeah. Anaweza kaja kawa changamoto lakini pia kusekana pia ndani ya nyumba hamani pia inatoweka. Mm. Sawa sawa mm. kabisa ila tujajua anapitia epi 
Atujui ndo bwana nimesema. Anajua kuna watu wanapitia pia mambo kama hayo. Kwa hiyo amezungumza kwa nini? Lakini kazungumza kwa hisia tu. Hizi jua dada yetu anamfanya nini shemeji? Kwamba anamwambia, "Ah, mimi bila nasema napenda mtoto wake." Unamwona nani mwenye mda mwingine anampongeza jamani ule waraka una ulikuwa tunafikiwa kwenye mtandao. Eh ule waraka kama ni baba bora nini natakuongezea mwingine. Mimi sidhani kama ni wa uongo kwa sababu Nandi kutudanganya danganya mitandao ni nini hivi? Alishaachaga muda kidogo yani siku hizi akitudanganya anatupa vile vya kisasa. Waswahili wanasema kitanda usichokilalia uwezi jua kunguni wake. Sawa sawa. Msemaji wa kaya wanaanisha yale 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 ni mambo ya kwenye Insta. Mimi siwezi kwani mimi ndoza nikafika mjini Instagram laba nikamwambia laba nakuchukua na kuchukia Mohamed lakini leo nikafika mjini Instagram wewe ni mwandishi mwanzo laba pengine nakuchukia. Naweza nika comment vibaya. Yeah, watu wanione kwa Hadija na Jilas ndio hivyo wale ni ndoa jamani Bilnasi anaongea mambo mengi anaongea kwa hisia jamani bila kusahau leo yeah. ni siku ya Jumatano na tuna mada mezani bwana inasema mwanamke ana mchango upi kwenye jamii na ni nani kwako mwanamke ana mchango upi kwenye jamii na ni nani kwako lakini bila kusahau leo tuna exclusive story kuhusiana na maisha A to Z maisha ya official nine mwanaume anayempa jeuri anaanzia na jina F to scan code scan code wanakuambia inatoa huduma za QR codes yani advanced barcodes ambazo zimegawanyika katika makundi au aina ambazo ni dynamic QR codes na static QR codes kwa hiyo ni makundi mawili makubwa lakini yana mambo mengi ndani yake mm. pia inatoa huduma za liner barcodes kutokana na mahitaji ya wafanyabiashara sokoni mm. ili kuweza kuendesha stocks za bidhaa na kuuza kwenye supermarkets na maduka mbalimbali Scan code inatengeneza mifumo ya tehama yenye uwezo wa kutengeneza QR codes na barcodes kwa ufanisi na kwa haraka zaidi. Pia mifumo hiyo hupunguza gharama kwa wateja katika uwekaji wa QR codes au barcodes kwenye bidhaa zao. Hmm. Scan code imeshatengeneza mifumo mingi yenye QR codes kwa taasisi za serikali, wazalishaji wa bidhaa na makampuni mbalimbali. Kwa wazalishaji wa bidhaa kiwandani, scan code imeshatoa huduma kwa bidhaa nyingi zilizopo sokoni. Mm. Kwa hivyo ni wazoefu kweli kweli na wanajua nini wanakifanya katika kazi yao. Mhm. Mm QR codes na barcodes za scan code hutoa taarifa nyingi zikiwemo taarifa zifuatazo ambazo taarifa hizo ni jina la bidhaa, yani product name, jina la kuuzia bidhaa, brand name, jina la mzalishaji wa bidhaa, jina la nchi au country of origin ilipozalishwa hiyo bidhaa hiyo na taarifa ya matumizi sahihi ya bidhaa kadri zinavyotolewa na mzalishaji pamoja na expiry date batch number na taarifa nyingine anazotaka mzalishaji zionekane kwa walaji wa bidhaa yake yani kila unachotaka kionekane kila unachotaka kijulikane kuhusiana na bidhaa yako kinapachikwa pale kwenye QR code na barcode za scan code lakini gharama za huduma za scan code ni nafuu na hutegemea mahitaji ya mteja na aina za QR codes au barcodes pamoja na taarifa zilizobebwa kwenye mifumo ya uhakiki na ufuatiliaji ama traceability systems. Kwa hiyo mpaka kuna mifumo ya uhakiki na ufuatiliaji. Hapo hapo tu kilokoloko. Mm-hmm. Scan code husaidia kupambana na udanganyifu wa nyaraka mbalimbali kama vieti feki, risiti, leseni, vitambulisho, kudhibiti bidhaa bandia na kadhalika. Kwa mawasiliano sasa, mm-hmm. wapigie kupitia namba 0679 99 71 71. moja lakini pia wanapatikana kule Instagram kama scan code tz yes lakini yeah. kabla kuna kwenye story ya siku bwana inaosema maisha halisi ya nai official a to z lakini bila kusahau tuna siku moja kuelekea weekend wewe huku tunaanza siku ya Ijumaa bwana nani yeah. usafiri ni bure mm-hmm. hii usafiri bwana unaitwa chapride unaambiwa chapride imesamba kila kuna jijini dar es salaam kama wewe ni dereva bodaboda taxi au bajaji wa da changamkia chapride kwani hukati commission yani ukimsafirisha abiria unalipwa asilimia zote mia moja hakuna commission lakini sio hivyo tu unaambiwa ukijiunga na chapride Tanzania kampuni ya usafirishaji abiria na huduma nyingine kwa njia ya mitandao utapata fursa ya kupata mkopo wa simu gari au pesa kuanzia shilingi laki moja hadi mahari ya, ka- ya Paula yani nazungumzia milioni hamsini kujiunga na download download app ya chapride driver kupitia play store au app store lakini pia unaweza kuwasiliana nao bwana kupitia simu namba 0620 yeah. mm. Chapride 
Ndio habari ya mjini. Wiki yes. endi naanza jamani eh. Yeah. Yeah. Ni mapema eh. Waingereza wanasema day after yeah. tomorrow. Eh, yeah. yeah. kisha Alhamis. Yeah. Kuna wengine wanaanza wiki endi Alhamis. Ah? Na kuna wengine wanaanza Jumatano. Yeah. Tegemea yeah. tukio kwako na somali. Yeah. ni Jumamosi na ni Jumapili na ni siku ya kufua. Na ni siku ya kufua <laughs> kwa nyumbani. Yeah. Shemeja na kwa maafi. Nikitoka zangu hapo kazini siku ya Jumamosi na ilivyo ni mtelezo tu au cha Friday na dango nimesha download yani ni kuwaita tu dereva anakuja full AC. Nafika zangu kwangu na toa nguo nje. Nasasa eh sijarogwa. Jamani leo tuna exclusive bwana kusiana na maisha ya official na A to Z mwanaume anampa jeuri kila siku akifanya interview bwana tukimuuliza official na basi tuambie ta jina la mwanaume wako anaokupa jeuri nice siku hizi unapendeza tofauti ulikuja mweusi ti akakupokea kina gigi anakupa wigi moja tu. Alikuwa ana wigi moja. Lanjano sura kijani anakuambia anaitwa F. Sasa bwana wadukuzi bwana kwenye pita pita zetu tukamjua huyu F ni nani. Mtupe za ndani. Sandra bwana official naye alikuja Dar es Salaam alipokiwa na kina gigi na alikuja na Moni Central Zone kutokea mjini Dodoma eh mpapatikanapo ma panaitwa nini makao makuu ya makao makuu lakini alipokuja huku bwana official naye unajua ile wimbo wa professor Jay ulisema nini ulikuja una nini una 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 maji una nini E, utaki bo, utaki soda unataka togwa viatu unaweka kwenye friji e, yeah. ukimwona mtu kwenye tv unamwambia alikuwa hivyo alikuwa ni mbeba pochi bwana wakina mdada fulani anaitwa babi mia eh nzizo lakini babi mia ni mpenzi wa yanlunya mm. e, walikuwa yeah. ni wapenzi hivyo lakini sasa official naye alipopiga kwa mi tatu kuingia kwenye video ya nani alifojua kuoga vizuri e, kuoga vizuri na kuingia kuwa video vixen kwenye wimbo wa anaitwa nani huyu jamani niwemsahau kidogo mm. Mm, darasa mm. eh, ah, maisha okay, na darasa. muziki yeye yeah, yeah. alichokuja kuojua kumba kuhusiana na kina Mbalulu na kina nani alisema kwamba darasa ndo ndo mtu alomtoa mjini hatukatai tulianza kumjua kwa darasa la kina alikuwa alipotoka huko jijini Dodoma huko kwa Kai kina gigi ndo alipokea yeah. na kina babi mia kwa Kai alipotoka huko alifikia alifikia hapo na kina babi mia alikuwa mbeba pochi tu kwa kawaida lakini alipokuja kwa alikuwa alikuwa tu chao sasa Dwana alikuwa zake na Moni Central Zone na kwenye mbili na tatu bwana marafiki kama gigi mani alivyosema kimnani tu marafiki bwana hmm. anakuibia bila bwana Stella hmm. alokuwa kwenye kwenye ule mkasa wa Ebitoke na Yusuf Mlela yule Stella yeah. alo Stella mawigi wigi sio nani Beyonce wa Buza hmm. ndo aliweza kupita na Moni bwana <coughs> kamnyang'anya tonge mdomoni alimchukulia hmm. Moni ndo alikuwa mpenzi wake official ni pika na kupakua hmm. kwanzia hapo nai naye akawa anafanya maisha yake alipopata maisha yake bwana akakutana na huyu bwana F labda hmm. ningewapa jina halisi la F anaitwa Francis ndo mwanaume anaomba Malizia yeah. jina la mwisho Francis yeah. ya kwanza afi ya pili eh yeah. Malizia na jina la pili Francis ah, si, wako ah, wengi simjui, simjui. kuna Francis majizo mme wa Lulu yeah. kuna Fred Vunja Bay yeah. ewe hey, huyo nani ah, yule anaitwa Fred na yule ni Francis mume ah, wa Lulu Francis ah, ah. anaitwa hey, majizo bwana tungejua ah. majizo Yeye yeah, Francis Majizo Francis, Francis wa Lulu mm. anaitwa Francis maarufu jina lake ni Majizo lakini jina lake yeah. halisi ni Francis. Yeah. Yeah. Lakini sasa huyu anai bwana hiyo F ni Francis na Francis, Francis. ni mwanaume mwenye hela zake. Tusoki vile Rambe. na hata tukimwona yule picha tukisema labda ni Francis wa Majizo ana hata ana umbo la Majizo bwana. Swala ni kwamba picha imeonyeshwa lakini sio Francis na Jay. Yeah. Yes. Eh huyo ni Francis mwingine maana tumeacha alama kiulizo hapo. Yes ndio Francis mwingine bwana nai kidogo kwa walipotoka bwana maisha ni chenga e, yeah. na nyumba aliyokuwa anaishi wazazi wake wali waliambua irudisho unajua ile unakaa nyumba za watu eh ilifika mahali wakaambua arudishe ndo kipindi kile tukamuona mama yake naye amekuja wapi mjini na mdogo wake mjini akasema mama imekuja kunitembelea kumbe Dodoma limebuma kule watu nyumba watu imechukuliwa tukatai kwenye maisha kunikujitafuta na naye anajitahidi za hapa na pale mm. sasa alipokutana na ule mwanaume bwana mwanaume kinachoona nini kwamba mwanaume anamwambia sitaki uniposti ndio maana ulimsikia gigi anavyosema kwamba kama anakupenda kweli mwambie umposti tumuone kama utaambiwa wewe ndo mwizi mpaka mm. yeah. mwanaume kama una ficha nini una ficha bange mm. e, una, kama una kweli anakupenda na wewe unapendana na mpo serious imposti kama wewe ndo utaambiwa unaogopa watu wa kuibia unavyosema usi anasema kama naogopa watu utanibia kumbe unajua na wewe ndo kama mia kumbe ndo kwa ule mwanaume alimkatalia lakini ulimsikia tena gigimani akiwa anazungumza maana ni gigimani na vijembe kwamba sisi so wale mpaka hata mama yako akitaka ila panado mpaka upige magoti na ushike ndevu kwa mwanaume ndo hivyo alivyo yani amemkamata official naye yani official naye apumue lakini naye akachoka maisha nyumbani ndo akaambia bwana 
Francis naomba basi unifungulie hata ka store. Kale kajistoka kaje kajikati akamfungulia. Kwa hiyo mwanaume anampa jeuri official 9 ndio hivyo. Tusema maisha ya kao sio ni nini nini ni ya kawaida. Sana mimi ni exclusive ambao nimeipata. Sasa nyodo yeah. sana. Mm. Ni, lakini dala kikubwa ni kwamba ana nyodo. Mm, nyodo mm-hmm. nyingi. Nyodo zinakuwa nyingi ndio maana watu wanafanyaji wanakasirika wanamsema. Yaani mimi nakwambia huyu ni mtu ambao ametoka naye kijiji kimoja. Yaani anamjua official 9 A to Z. Yaani <laughs> hadi mkuja yeah. mjini walikuja naye na oh dada alikuwa anafanya naye. Kazi yaani unaambua hivi naye ana nini? Anajila zile. Mm. Nakumbuka kuna siku akasema kuna siku ipindi hadi tunda ndo amemtoa naye lakini yeah. hataki kubali alisema Kati... tunda ndo anaishi kwao tu mtoto wake hapana yani kipindi Wee. sasa wozu yupo na tunda ndio yani wozu kipindi kwa na, na tunda mm. zile kwenye interview unasikia kuna siku babi babi mia ndo amemtoa amemtoa tunda mm. yani na kuongelea yeah. ni katika Kamisa. dada wa mjini babi mia ndo mtoto wa mjini yani ukisikia ule mtoto wa mjini hajaroga ndio huyo nguo zake walikuwa wanavaa nini hadi the cute watu wametonoa na babi mia mm. yani paka yeah. connection za dubenga za south africa za nini babi mia sasa siku hiyo alikuwa ameenda kusuka kwa naye babu Mia. Eh, tunda akapiga simu babu Mia. Samani uko wapi kama ni kwa naye hapa saluni. Samani naomba basi unisindikize kwenye interview. Mm-hmm. Na iwe naye, umsindikize ya nini? Yaani anakuwa anajila zenu na mbwa na romba na sikia pia hizi ya mzee wa sana sana bwana wewe sasa ta trend vipi bila kufanya hivyo nafikiri umeona vitu kama mm. kwao lakini kitu wanachomshtumu yani nikwambi kitu hamna yeah. kitu kibaka kama rafiki yako ambao unamwamini ni rafiki anakaa na kuzungumzia maneno mpaka mimi mbea na dada yani kwamba yani unakuwa unanata yani sasa hivi una block wenzako yani mtu akikutafuta kisa kijisto tu kisa hicho kijisto na wewe Francis unajiona umemaliza huyo Francis ambao tu anasema sisi tukiamota kumbeba akatano tunamchukua ni hata yani huyo ni mweupe hata ana kuku akafara huyo ndio habari mwambie gigi ampera tunamuonea tu huruma sababu ndo amepata pa kupumulia siwezi adua wazazi wake wanabadilisha nani asema eh mambo ni mega ya kama macho matatu eh naye ana macho matatu anasikia ni ni dukani ile eh nasikia ana kijora chake kiko ndani tu siku akitumulua kinyang'anya vile anabaki kile cha kupigia picha na vitu kama lakini mimi kikubwa nilichokuwa nakizungumzia watu mpaka kutoa maisha ya wenzao ni kujisikia yani mtu unakuwa ume 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 umetolewa na mtu lakini leo ni mdarau leo mimi ni mdarau dodo au sio ni mdarau ahmed lakini lazima ukikutana na mtu kama anaokujua lazima dodo yule sio ni lazima utasema vibaya lazima utaambua madhaifu yangu kwa uipo hivi upo hivi 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 yeye anasema f na amna hata gigi amjui hiyo f na ni sababu angeropoka ana ukuta anamjua ukuta anamjui sema tu anajifanyisha kama amjui kwa sababu yeye mwenyewe hajawa tayari kumfunga. Ninakwambia Aloni ambie elo jina la Francis ni mtu wa karibu wa kutoka naye kijiji kimoja ndio maana anakwambia Gigi angekuwa anamjua angemsema. Unakumbuka juzi kati hapa Gigi alisema mwanaume wa naye alishamwambia ampe pesa atembee naye akatoa hiyo siri alafu hmm. akasema wewe sikudate na mwanaume wangu wewe sio type yake. Hmm. Gigi yeah. akamwambia ningetaka ningefanya hivyo. Mwanaume yupi zaidi ya huyu anayempa jeuri naye? Ndio huyo. Ndio huyo huyo. Inawezekana ndio huyo. Mm, yeah. Unajua eh. Kwa hiyo bwana si tumeshamjua bwana wako bwana anaitwa Francis na ukitaka jina lake paka uko na nyumba tunaye na namba ya nyumba tunayo mnapoka. Tutaanza. Kwa hiyo cha msingi mimi ninachokizungumza hapa nimetoa exclusive tu kuhusiana na huyo mwanaume ndo anampa jeuri yani kufanya watu wengine kuona sio type zao. Mm. Eh ni huyo. Lakini cha msingi ni kwamba wana wanawake tuache kuringa leo ni siku yetu na kauli mbio jemani tuache kuringa wadada tupendane tuishi vizuri. <laughs> Ukitolewa yeah. na mtu kuwa proud naye mimi kila siku nasema nilivofika hapa globo mtu nilokutana naye ni memorize mm. yes memo yeah. ni, ni mtu ambaye anaweza nikawa proud yeye ndo kanifundisha kazi kwa bwana dija ukitaka kuedit story fanya hivi fanya hivi ukitaka kuandika headline nzuri fanya hivi fanya hivi bwana ya dija usiogope mic usiogope kamera vitu kama hivi sasa hivi nipo kwa na proud na yani hadi yeye namwambia hata kwenye cv zangu yupo sasa eh siwezi kusema ti mimi nilikuja globo mwenyewe na begi langu na niliingia reception nikapanda moja kwa moja si kwa nani abi Cool. Eh Abdullah yeah. Mrishu ngapanda kwa Abdullah Mrishu si nikampa na ni zangu sijua kanisainia nikaanza field yangu nilikuwa tu nakuja na kuondoka nilikuwa sina mazoea na mtu wala nilivyoingia kwenye hotpot mimi nilikuwa na host hata siongei nao nikifika pale nafanya mambo yangu tukiingia kwenye kipindi tu tunaongea vile simjui dodo wala sijui maisha yake simjui Ahmed yani nipo no lazima uwe proud na mtu yeah. eh, maisha hayana formula yani ukiwa mtu akikutoa sema fulani kanitoa 
ndio hii kicho ni pati cho jamani ndio sio kama tu una 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 unakuwa tu eti umemzidi mtu hata kishilingi 50 hicho kistoa ambao unaingiza mgungu mmoja na baki nje yote aingi unakuwa mjeuri sio sawa kwa bwana kidogo tujiekebishe juu ya hilo hivi anaweza kaongea paka kesho na paka siri kwa jamani sana na ikafikia ujumbe umemfikia jamani maana hichi ni kichambo bila viombo nimeona miss nicole ngajua naye wewe unaogopa mbe unaotaka lala kweli haya bwana jamani hiyo exclusive of Chanel lakini bila kusahau basi tumalizane na mada ya leo ili tuweze kukusanya vitu naona muda unatupiga haya bwana kuna mtu hapa anaitwa Rawia anasema Hadija na Dodo nawapenda sana Rembo nie nimetoka online kidogo tu nimerudi akacheka sana akasema nimekuta Paula Kaolewa Paula hajaolewa ni yani sasa sana anaitwa nani Dodo anaitwa Rawia Rawia Nyange sasa ametoka tu online kidogo amerudi Paula ameolewa akirudi mara pili Paula yupo kwa una virago ameshatika aje kupika Endelea <laughs> kudondosha komiti yako kuhusiana na mada yetu ya leo inasema je mwanamke ana mchango gani katika jamii na ni nani kwako? Yes, mwanamke kuja kupita nayo lakini kabla yote sasa hivi tukasikilize maoni ya watu mtaani nao walikuwa nalipi kutuambia kuhusiana na siku hii ya wanawake mm. kwamba wao mwanamke ni nani kwao na ana mchango upi? Ni nani? Sawa. Naitwa Zahra Said natokea Temeke. Uh, kwa upande wangu mwanamke ana mchango mkubwa sana katika jamii kama ambavyo tumeona sasa hivi e, tuna kiongozi rais Samia Suluh Hassan ambaye anaweza kuiongoza nchi na anaongoza vyema kabisa lakini kwa upande wa pili mwanamke ni mlezi wa familia ama ni mama ambaye anailea familia. Kwa sababu tujeri kitokea kwa watoto lazima mtoto atachomwangalia ni mama. Je, mfanya nini? Watoto wako ana nini? Mtoto kwa tabia nzuri basi familia yake ameisha imemlea vizuri. Nani ambaye anaweza kumlea hivi? kama sio mama. Mama ndo ambaye ana mchango mkubwa sana katika kurekebisha tabia yake, katika kufanya mambo makubwa sana. Lakini pia mwanamke ni msaidizi wa mwanaume. Mara nyingi vifanya ushunguzi tunapoja kukuta kwamba kila kwenye mafanikio mengi mwanaume kuna mtu nyuma yake ambaye ni mwanamke. Anaweza kwamba asimsupport kwa sababu ya moja ila hata kumshauri. Pengine baba anaweza asifanye naye kazi hii ambayo anafanya mume wake. Lakini anaweza akamshauri kwa namna moja ama nyingine ili afanyaje ili aweze kufikia hayo malengo yao. Lakini pia mwanamke ana nafasi kubwa sana katika jamii kubwa mwezesha naweza lakini pia siku hizi watu hawajakali ile mama kwamba lazima tu awezeshe wao wenyewe pia wanaweza kaamua sasa hivi watu na vikoba watu wamemua kuchangamka watu wafanya biashara wanawake yani wana mchango mkubwa sana katika jamii tukiangalia sasa hivi maisha ni magumu kiasi chake kila mtu ana namba vua anavuna ila maisha ni magumu kwa upande mmoja ama mwingine wanawake na mchango mkubwa sana katika kukuza uchumi wa nchi pia katika kukuza familia zao katika kuisaidia familia kwamba leo kweli mume wake amepata ile kesho kesho kutu amekosa anasaidia ni kweli kabisa mm. mwanamke ana mchango mkubwa sana upiga mwingi amemaliza mwanamke ana mchango mkubwa sana katika jamii tukimtazama mm. kwenye upande wa malezi ni mama mm. kwanzia ujauzito mpaka mtoto anazaliwa mama ndo anapatikua kwenye kila kitu na akikuwa na kama ni wa kiume anahakikisha mwangushiki tofu ili baadaye left group awe rijali kwa hiyo wanawake tuna mambo mengi lakini ukija kwenye engo ya kiuchumi pia mwanamke ni mpambanaji kwa sasa hivi zamani ilikuwa wanawake tunaikuwa nyuma unaonekana mwanamke una nafasi si wewe yeah. ya kuzungumza popote pale mm. sio kwenye vikao vya familia wala sio popote kwenye wasfa lakini sasa hivi tunaona wanawake wameamka ni wachache sana ambao wamekaa ndani bado sasa hivi mm. ambao wanasubiri kutafutiwa lakini asilimia kubwa wanawake sasa hivi ni wapambanaji unaona mwanamke ameamka asubuhi kabeba samaki zake kichwani anatembeza ili watoto wake wasome yeye yeah. anamtengeneza mtoto wake kuja kuwa kiongozi wa kesho ambaye anatutengenezea sisi nchi sasa hivi tunamuona mama Samia sasa hivi ni mwanamke tumepata yeah. nafasi kama wanawake ya kuwa wabunge sasa hivi maspika tunaona wakuwa wilaya sijui mahakamani tunaona wanawake sasa hivi wamekaa kila mahali mm, kwa hiyo zile zana za kusema mwanamke hana nafasi sasa hivi zimekwisha wachache sana ambao wamekaa ndani wanasubiri watafutiwe jamani eh wanawake sasa hivi wameamka hakuna mwanamke mvivu tumeanzisha vikundi vyetu sasa hivi wanawake kuna vikoba mm. kuinuana watoto wa kike sasa hivi hiyo inaitwa kausha damu yani kausha damu mimi napenda au kuna nyingine anaitwa nguo ya ndani mkononi hiyo <laughs> <laughs> unaelewa <laughs> yani tunachangamshwa wakili kwamba tufanye kazi yani kwa sababu mm. ukichukua ule mkopo saa 4 asubuhi mm. kila siku saa 4 asubuhi unataka akili nazunguka yani yeah. lazima usiku kucha uanze nitauza nini nitafanya ya biashara gani jamani kila siku saa nne kwa sababu unaambwa ni nguo ya ndani mfuniko hasali unaoshika mkono unataka kuvaa unaitwa saa nne imeshafika kwa hiyo tunajikuta tunafanya kazi na tunakuwa yeah. proud sana yeah, wanawake mlichangamka wanawake mlikuwa mwezi hata kuendesha magari mnasubiria tu tunaendesha siku hizo wanawake tunakaa na siku nyoskani tunavimba mchezo alfa mlikuwa masiala ni wewe hamwezi kulea watoto wa 
ukiume sasa hivi mna walea na hizo pesa zenu ambazo zinazitafuta wanaume sasa hivi wanatuheshimu ukifanya pia mimi na yana yangu fukoni unapita hivi mimi napita hivi watoto wanaishi bila wewe kwa sasa hivi wanawake jamani tuna nafasi kubwa sana kwa hiyo wewe mtoto wa kike sasa hivi ambao umekaa tu umezubazuba pambana pambana kupambania ndoto zako kwa sababu wewe ukipambana familia yako pia na yenyewe itafika pale ambapo inatakiwa si ndivyo itafika sawa tegemezi sawa ishurishe mtoto wa kike ni siku yetu bwana kwa hiyo tupeane mawazo katika kujitafuta lakini pia acha nimwambie msikilizaji iwe ni mwanamke au ni mwanaume Yaani kitu ambacho watu wengi wanashindwa kuelewa kwanza, yani mwanamke ni binadamu kama mwanaume. Mm. Yaani wote ni binadamu, sio kwamba labda mwanamke ni hivi na hivi hapana. Yaani wote ni binadamu, lakini pia mwanamke ni mzazi, mwanamke ni mlezi, Ndiyo. mwanamke ni mjasili ya mali, Kabisa. mwanamke anashiriki mipango ya kifamilia. Yaani mimi sijawahi kuona familia mipango ile ya kifamilia mipango yote inapangwa na wanaume afu ikaenda. Mm. Yaani lazima awepo na mwanamke pale aseme kwa haya mnayopanga. Mm. Kweli nimepanga hivi na hivi lakini mm. kuna hili na hili na hili. Yaani la, lazima awepo. Mm. Lakini pia hapo hapo mm. dodo ametoka kuongea mwanamke ana uwezo wa kushika nyadhifa mbalimbali. Yaani rais wetu sasa hivi ni mwanamke. Speaker wa kwanza wa bunge wa kike ana makinda pale Ndiyo. lakini sasa hivi tunaye Tuliaxon. Wa bunge ndo kede kede wamejaa mawaziri, kinaumi mwalimu anaupiga mwingi huko. Tunaweza. Ya. Kwa hivyo yani mwanamke mimi sioni kama mwanamke ni mtu dhaifu au mwanamke ni mtu ambaye hana zaifu. maana. Ya. Yeah. Ndio yeah. nasema dhana ya watu wengi ni kwamba ah si mwanamke, yani wanachukia kama mwanamke ni mtu dhaifu. Mm. Lakini hana udhaifu aina yoyote. Mwanamke ni mpambanaji, mwanamke ni mzalishaji mali. Yani ukiachana na yote hayo, mwanamke anatakiwa hapo hapo azae, mm. ale sijui afanye nini, lakini bado huyo huyo anahangaika, anatafuta. Mm. Yaani sawa mume ndio anatafuta analeta vitu ndani lakini utakuta mke ameolewa lakini bado naye pia anafanya siku mm. mume kidogo kaishiwa ah mke wangu hivi na hivi mm. watoto leo mm. inabidi wapate nini anaambia usijali nilitafuta kidogo mm-hmm. vinyama hivi vikuku nini mm. vinapatikana kwa hiyo yani kwangu mimi mm. yani mwanamke ni mtu ambaye nampa heshima kubwa sana mm. yani sio superwoman ni superhuman kabisa yani ni binadamu ambaye ndio binadamu jasiri mm. na mwenye nguvu samani yeah. ukiongea kwenye vikao vya familia wewe naye mwanamke huyu anaongea nini unaikwa mm. nyuma anaongea tu kaka zako yeah. kwa hiyo lakini sasa hivi unapewa nafasi jamani hebu aongee adija mm. asikilize unaona kwa yeah. sasa hivi wanawake kwa sababu ya kutokujirudisha nyuma tumejionyesha kwamba na sisi tunaweza ndio kitu ambacho kinatufanya na sisi sasa hivi tunaheshimika ujasiri hakuna kazi mwanamke wala mwanaume mm. tunaona sasa tunaona sasa hivi hadi wanawake wapo mm. wa, ambao jamani wanaende tunaona kabini, leo nimesikiza kama asubuhi nisikiza chombo cha habari kimoja hivi mm-hmm. walikuwa na mmoja dada mmoja hivi ambaye huwa anasafirisha ma, uh, mafuta kwenye magari makubwa haya anaenda nchi jirani hizi sasa yeah. imagine ni mwanamke na anaendesha lile gari kubwa ambalo wewe unaliogopa unasema hii kazi ya kiume mm. sio kazi ya kiume hakuna kazi ya kiume wala ya kike wote tunatafuta hela kwa nini mwanaume misuli yake ndio imewekwa tu yeye ndio apate shida wewe usipate shida hamna kazi ya kiume kwa jasho kuna hey. majukumu tu ya mwanaume na mwanamke hey. lakini kazi hey. lakini hata hata hapo nyumbani pia utakiwa hey. kukaa nyumbani ukamsubiria mmeoka kaja na mboga wewe jiongeze hayupo mwenzio akipo ndani jitafute wewe mtoto wa kike kazi ipo nyingi kanda hata mandazi eh hey, hey, uza. uza watoto waende shule wasome wafanye kila kitu unasubiria tu mme wangu anileteje jioni hapana jamani wanawake nyie wenyewe ndio mnachangia tuzalaulike kama una uwezo wa kufanya kazi fanya kazi endesha sao, familia sao. yako ili uweze kutengeneza viongozi wa kesho ndio mm-hmm. kweli kabisa au DJ wewe unasemaje ya mimi kila kitu naona nimesha kimaliza sina cha kuzungumzia like, zaidi ya tunajua leo location ni wapi tuende mm-hmm. kumwagilia moyo yeah. eh, leo ni siku ya ofa tunatoa sisi leo hatutaki mm-hmm. kupewa kwa yetu jamani. Mbona mwenyewe Adija? Eh tunatoa ofa. Ofa zinatolewa leo ni juu yetu. Leo popote ulipo mwagilia moyo bili inakuja kwangu hata ukiwa nchi za nje. Sami Smith anasema habari za leo jamani. Leo nilichelewa kweli nilikuwa kwenye hotuba ya mama Samia hamjambo lakini hamjambo. Sami Smith akaja kusema Hadija leo msisemi umependeza. Asante orange in color. Au uko kwenye kamera unaonekana blue bar. Kashindi biaombe anasema shukrani kwa wote. Basi yeah. sawa tulikuwa na nilikuwa na mimi dodo jamani yes. kwanza yeah. ile time ya saa 8 mpaka sasa hivi ni saa 9 dakika 62. Mm. Yeah. Mjini Instagram unaweza kunipata kama Dorin Alex na account mama yetu ya hotspot underscore tz. Yeah. Jamani mimi naitwa Dija binti Bakari na ni rafiki halali wa official nine. Unasubiri hapo njoka figwe. Rafiki yake halali wa official nine lakini pale mjini Instagram unaanaenda kama Dija baby.
Ya, umewasikia mm. wambea wenzangu mm. na mimi pia ni Ahmad Jaribu mm. lakini Instagram patikana kama Ahmad and Filtered mm. na nafikiri endelea kwa nasi mm. bado glo, yani kimeisha hotpot mm. tunakuja ijuma ila yeah. globo bado tunasherekea siku ya wanawake kwa hiyo endelea kwa nasi mm. eh, mambo ni mengi kabisa, 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 yeah. kabisa, kabisa. Basi sawa mimi ni washukuru wale wote ambao mlikuwa mnatutazama kuanzia saa 8 mpaka sasa hivi ni saa 9 nyie support yenu ndio umetufanya sisi kuweza kuongea hapa leo ni siku yetu wanawake jamani mkae kwa utulivu wanawake eh? mjivunie siku yenu special kama hii nyuma kamera ni mshukuru mwana wa impate mwanamke mwenzetu huyu pamoja mm, yeah. na timu yake nzima anaitwa mm? Naira Shumari yeah. Naira Shumari na mwanawe yeah. mpate yeah. pamoja na timi yake nzima Mr. P eh, Leo wanake tumepewa na fasi umundani mm. jamani Na siku zote watu napewa na fasi sisi ya tupogi nyuma mm. Upande wa sauti ni mshukuru momo pamoja na wengine wengi ambao msababisha production hii Mpaka yeah, siku yeah. nyingine ambao ni siku ya juma Yes Jiu ni njima Usafiri wa haraka na foo na salama Tumia Chapride Kuwa mzalendo kwa kuthamini brand za nyumbani Pakua api ya Chapride kupitia Google Play Store na App Store sasa Chapride, huduma, kinyumbani